Hallo und herzlich willkommen, Retour und gleichzeitig herzlich willkommen neu zur Salespiration Time. So, ähm, neu auf Feminist Economy, alt, weil ein wöchentliches Format. Auf einer neuen Seite mit äh, alten Beteiligten, also mir, Barbara Lampel, ähm, und einem äh, Thema Sales und das Mindset. Ich könnte jetzt behaupten, wir werden hier nicht äh, Tage, Wochen, Monate, Jahre lang in den Ohren gelegen, ähm, dass ich dazu noch mehr als sonst äh, Stellung beziehe. Hier sind sie. Alles rund äh, ums Thema Sales Mindset. Nicht alles zugegebenermaßen und auch nicht alles in Folge 1. Aber wir fangen mal damit an, uns durch den Mythos Mindset, insbesondere Sales Mindset, ähm, durchzuarbeiten und auch das, wo es relevant ist und warum es eben doch wichtig ist, aber auch warum ich bisher immer auch so ein bisschen Abstand von dem Thema bekommen habe. Also, ich empfehle zu Salespiration grundsätzlich ähm, eine Tasse Kaffee, ähm, Tee oder, wenn ihr sie später irgendwann nachguckt, vielleicht auch andere Getränke, ganz wie es euch beliebt. Sales Mindset. Ähm, in den letzten Jahren, fangen wir ein Stückchen vorne an, ist, wenn ein Thema durch alle Kanäle gepustet worden ist, dann ist es das Mindset. Das ging und geht so weit, dass folgender Spruch durch die Gegend geistert, Mindset matters most. Ihr merkt schon an meinem Tonfall, was ich davon halte. Nix. Denn ähm, kleiner Einblick in mein Leben. Da so rechts über mir ist eine Terrassentür. Diese Terrassentür klemmt. Ich bin mindsetmäßig voll motiviert, die Terrassentür zu entklemmen. Leider fehlt mir völlig nicht nur die handwerklichen Skills, mir fehlt auch noch der Werkzeug, der reale Werkzeugkasten, denn das ist eine fast zwei, drei Meter hohe Tür, ähm, dass ich da überhaupt rankomme und irgendwas damit tun kann. Bei diesen sehr praktischen, eher handwerklichen Beispielen kommen wir auf die Idee, dass mit dem Mindset alleine ich wohl kein Auto oder keine Terrassentür reparieren kann. In dem Moment, wo es in die Dienstleistungswelt geht, Marketing, Sales, Geld, alles andere scheint es auf einmal eine ähm, wahnhaftige Vorstellung zu geben von, da komme ich dann mit Mindset alleine aus. Aber so sehe ich mit Mindset alleine nun mal kein Auto und keine Terrassentür reparieren kann, so wenig kann ich das in anderen Fachbereichen auch. Deswegen ist die Aussage Mindset matters most einfach ganz grundsätzlich mal in die Tonne zu treten. Und für euch auch ist es außer einem harten Dirty Sales Trick, den ihr euch auch ganz gerne selbst im Zweifelsfall erzählt, als Ausrede für euch selbst und für andere, ein ziemlicher Schwachsinn. Denn ohne ein bestimmtes Fähigkeitenkonzept, ohne die passenden Werkzeuge, gilt auch, wenn es um mentale, kognitive Vorgänge geht und Vertrieb ist ziemlich viel labern, wenn der Tag lang ist oder komische Posts auf Facebook machen, die ja angeblich mit Mindset alleine funktionieren würden, genau das, es funktioniert nicht. Also, deswegen, was steckt wirklich dahinter? Ähm, es ist deswegen erstmal, was dahinter steckt, ist, der Hype aus dem Thema Mindset muss zum bestimmten Punkt raus. Denn ansonsten kommen wir nicht an den Kern dessen, dass Mindset natürlich eine entscheidende und wichtige Komponente ist. Aber es ist nicht die entscheidende Komponente und es wird viel zu gerne von allen Beteiligten als ganz schlechte Ausrede benutzt. Also Mindset matters most, surely not. Sicherlich nicht. Ähm, und wenn ihr es auch mal versuchen würdet, damit den ganzen Tag durchs Leben zu kommen, also mein Kaffee kocht sich damit schon auch nicht und meine Steuererklärung wird sich damit auch übrigens nicht machen lassen. Ähm, also deswegen, was steckt hinter diesem Mindset und was steckt hinter einem bestimmten Sales-Mindset? Mindset ist ein ähm, Begriff, der ursprünglich eine Zusammenfassung war, ein Versuch einer Verallgemeinerung von all den Dingen, die in unserem Kopf, aber auch in unserem Körper und so weiter von sich hin wurschteln. Also ein Konglomerat am Begriff. In den letzten quasi 20 Jahren ist es immer mehr in die Selbsthilfe, in immer mehr die Coaching-Richtung und raus auch aus einem wissenschaftlichen Diskurs genommen. Deswegen jeder, der mal an eine Uni mit Psychologie und im Zweifelsfall einen verhaltenspsychologischen Schwerpunkt gesehen hat, wir rollen ziemlich die Augen bei Mindset, denn an der Stelle ist es Ziemlich, wie das immer so ist, wenn es so aus der Forschung in die Praxis übergeht, eine massive Vereinfachung. Mindset fasst also viel zusammen. Dazu gehören ähm, Überzeugungen, die wir glauben, Glaubenssätze, die ähm, so ähm, eigentlich fachlich bitte richtig wären, wenn wären sie Heuristiken. Dazu zählen aber auch gelernte Verhaltensweisen, ähm, aber auch die Stories, die wir uns im Kopf selber erzählen, unser Stressmanagement. Also ihr seht, Mindset ist ein extrem breiter Begriff. 
Und Sales Mindset hat nun eine sehr besondere Komponente, denn ich kenne selten Leute, die sagen, oh yeah, Vertrieb ist mega. Also beim Marketing, wenn wir einen Marketingbegriff benutzen, geht es noch ein bisschen besser. Wenn ich Vermarktung benutze, fängt es langsam an zu brechen. Wenn ich dann Vertrieb oder Sales in den Mund nehme, könnte man denken, ich rede über ganz, ganz dreckige Dinge. Ich weiß nicht so genau, was die sein sollen, aber es ist eine hohe Ablehnungshaltung. Und deswegen sind wir bei einem Thema, das Sales Mindset natürlich eine hohe Relevanz hat. Was steckt dahinter? An der Stelle muss man sich der Realität stellen, dass wir alle, und da kommen wir zurück zu den Fähigkeiten, im Normalfall nicht mit einem Fähigkeiten-Set ausgestattet sind, dass wir wissen, wie Vertrieb funktioniert. Wenn wir also, ähm, es gibt dazu ähm, eben, eben auch im, zum Beispiel im Curriculum an der Universität Marketingvorlesungen, jede Menge, aber es gibt keine wirkliche Vertriebsvorlesung. Es gibt keinen ganzen, gar keinen Studiengang dazu. Das ist irgendwie in dieser Wahrnehmung na, so eine Abfallaufgabe, außer dass natürlich ohne Sales kein Unternehmen überleben kann, ähm, die man auch nicht und jetzt wird es auch nicht irgendwie hübsch designen kann unbedingt, ja, also weil der Sales ist irgendwie immer nur so, wird so als ausführendes Organ wahrgenommen ähm, und deswegen ist es sehr früh und sehr frühzeitig ist der Vertrieb irgendwie sowas, da muss man irgendwie so gar nichts können, außer vor sich hinlabern ähm, und außerdem, ja, also wenn alle, unser Produkt ist eh, Super. Und wenn alle anderen im Marketing in eh grundsätzlich einen guten Job machen, dann ist der Vertrieb, nimmt ja quasi nur noch den Telefonhörer an die Hand oder schreibt die Mail und dann ist der Deal dann. Die Realität sieht ganz anders aus. In der Realität muss man sich auch, und da kurzer Realitätscheck, wer sich mal überlegt hat, einen echten, guten Vertriebler einzukaufen, fallen die meisten hinten runter, dass das quasi das Teuerste ist, was man einkaufen kann. Gefolgt. Ja, in der Performance so ziemlich alle anderen aus. Insbesondere dann auch noch, wenn wir ähm, Sales-Ansätze fahren, die auf einer fachlichen Komponente sind, die auf einer menschlichen Komponente sind und nicht nur ein hard pushy sales Ihr seht also grundsätzlich in der Wahrnehmung ist Vertrieb und Sales eben das, was sehr gebasht wird. Also kein großes, Wun kein großes Wunder, dass wenn wir in unseren eigenen Tätigkeiten, egal ob als Solo-Selbstständige oder als Chef oder Chefin einer ganzen Company ähm, und am Ende des Tages ist der Geschäftsführer immer auch für den Sales mitverantwortlich, ähm, in eigene Probleme hineinrennen, wenn uns von außen gespiegelt wird. Dafür muss man entweder gar nichts können. Das gar nichts können sorgt dafür, dass es nicht legitim erscheint, zu sagen, ich habe keine Ahnung davon und muss mich fortbilden. Ähm, auf der anderen Seite eben auch dieses, ähm, naja, man ist quasi der geborene Verkäufer ähm, oder wenn man es auch nicht dafür geboren ist, kann man es auch nicht lernen. Übrigens kann man selbst sehr gut lernen und auch an seinem Sales Mindset kann man sehr viel arbeiten. Ähm, das heißt, all diese Dinge stehen schon mal gegen einen guten Vertrieb. So, und dann kommt noch eine weitere Komponente hinzu. Und das ist dieses, dieses Sales Mindset an der Stelle, dass ich natürlich jetzt A, proaktiv auf andere Menschen zugehen muss. Ich muss überzeugt sein von meinem Produkt. Ich muss meine Produktfeatures und all das, meine ganzen Dienstleistungen alle kennen. Und das ist nicht so ganz leicht. Das heißt, ein grundsätzlicher Sales-Ansatz unterscheidet sich hier schon und dann kommt Mindset ins Spiel, ob ich mich für einen Ansatz entscheide, quasi einfach nur von mich hinzulabern oder ob ich wirklich fachliche Expertise für meine Dienstleistungen und Produkte habe. Und dann muss ich eben halt, wenn mir auf der anderen Seite ständig erzählt wird, naja, ich muss ja eigentlich nichts können und dann das, dann renne ich in die erste große Hürde hinein. Die nächste große Hürde ist, dass mir quasi, wenn ich mich ans Thema Sales bewege, keiner erklärt hat, dass die zwei wichtigsten Dinge im Sales Empathie und Resilienz sind. <lacht> Empathie deswegen, ich muss mich ja auf mein Gegenüber einlassen. Ich kaufe nicht mein eigenes Produkt. Ihr kauft unsere Produkte. Das heißt, wenn ich nicht empathisch in eurer Welt funktionieren kann, in eurer Sprache sprechen kann und auf euch empathisch zugehen kann, dann gibt das keine. Das heißt, ich muss mich sehr auf die anderen einlassen. Und wir wissen, wie sehr das eine Herausforderung grundsätzlich sein kann, fachlicher Natur, aber auch mindsetmäßig, insbesondere wenn ich vielleicht dem erlegen bin, dass Unternehmertum Selbstverwirklichung ist. Weil dann muss ich jetzt sehr einen harten Schalter umlegen, in der Welt meines Kunden zu sprechen. Und das viel ist eben immer, ihr merkt schon, Sales Mindset hat immer eine fachliche Komponente und immer diese eigene Story, die ich mir im Kopf erzähle. Was steckt weiter dahinter? Das, was einem eben halt auch keiner sagt, der Resilienzfaktor. Denn am Ende des Tages, und ähm, ich glaube, ich kann mich zu einem sehr guten Sales-Menschen zählen, mit auch sehr, sehr hohen Abschluss- und Conversion-Quotes, das heißt, von wie vielen Leuten ähm, ich wirklich spreche, die nachher später auch zum Kunden werden, am Ende des Tages werde ich trotzdem jeden Tag mehr Neins bekommen als Ja's bekommen. Und wenn ich damit nicht leben kann, 
ähm, oder die Ablehnung meines Angebotes, dass ich immer meine Dienstleistung oder mein Produkt nicht brauche, persönlich nehme, dann ist Sales eine der größten Herausforderungen und das größte Resilienztraining, was man sich so anbieten kann. Denn ich muss damit klarkommen, das Essen braucht nicht jeder, mein Produkt. Ich sage zwar wirklich, das Sales-Training jeder braucht. Es waren auch schon viele Leute im Sales-Training, aber dass ich 80 Millionen Leute im Sales-Training hatte, nein, <lacht> sicherlich nicht. Das heißt, dieses Training in Resilienz ist das, was auch viele abschreckt. Denn auch da ist ganz klar eine Mindset-Frage dahinter. Denn nehme ich Ablehnung persönlich, sehe ich das als einen eigenen Schlag in meinen Selbstwert, in mein Selbstbewusstsein hinein, anstatt ein, es passt gerade einfach nicht, haben wir ein Problem. Zurück nochmal, ich weiß aber gar nicht, ob meine, meine, quasi meine Fähigkeiten an der Stelle den richtigen Approach gemacht haben. Das heißt, es dreht sich ganz schnell in die falsche Richtung. Und was ich über die, ähm, meinen allerersten Sales-Moment hatte ich so, hatte ich schon sehr früh und mein allererstes Sales-Training hatte ich jetzt nun vor, sind es dann 25 Jahren. Ähm, und ähm, wenn man das so früh dann erlebt und sich dann so denkt, so, naja gut, okay, klar, ich meine, ich habe mir damals einfach das nicht sonderlich interessiert, das war ein Nebenjob und war cool, wenn ich die Provision bekommen habe, aber ich war darauf ja nicht angewiesen. Das ist spannend und da sind wir bei dem anderen Punkt. Sales aus, diesen, ähm, aus dieser Stresssituation zu tun, die meisten machen Sales Mindset und Sales Mindset ist an der Stelle der entscheidende Punkt. Sobald ich in dem Stressmoment im Sales bin, übertrage ich die, meinen Stress auf den Stress der quasi auf ein anderes Gegenüber und also ich habe noch nicht irgendjemanden gefunden, der es eine wahnsinnig gutartige, große Idee fand, einem Stress bei anderen Leuten einzukaufen. Also ganz große Mindset, Stressmanagement-Thematik im Sales, wieder zum Faktor Resilienz zurück, an der Stelle, dass wenn ich meinen Stress auf die anderen übertrage, ich sicher zu 100 Prozent ein schlechter Sales bin, ein schlechter Vertriebler bin. Ähm, das ist natürlich insbesondere, wenn wir uns in Situationen wie jetzt befinden, in Krisensituationen, wo viele auf ihre Bücher gucken und sagen, ha, ha, ha. Das deswegen sagen wir mal aus dieser Position des Stresses und dieser Neediness heraus, Sales zu betreiben geht garantiert nach hinten los. Und da sind wir eben bei Sales Mindset. Wenn ich mich selbst vorher nicht quasi in einen anderen Zustand bekomme, egal ob ich ein Video halte, ähm, egal, ob ich wirklich mit einem Kunden spreche, wenn ich mein Stresslevel auf das, ähm, den potenziellen Kunden übertrage, kann ich euch eins sicher sein, der wird nicht Kunde werden, denn das wird er nicht einkaufen. Ähm, ihr seht also, Mindset ist viel an diesen Stellen eben schon eine hohe Relevanz, hängt immer mit den Fähigkeiten zusammen und die wichtigsten Sachen sind eben Empathie und Resilienz. Und Mindset ist eigentlich die Aussage, Ganz hart, dass es im Sales halt nun mal einfach nicht um dich geht. Ich habe früher den Satz und ich sage ihn immer, vielleicht müssen wir es piepen irgendwann. Nein, Sales hat am Ende des Tages, fuck, it's not about you. Und das ist die oberste Regel im Sales. Und da hängt Sales Mindset ganz hart dran. Solange ich Sales um mich drehe und deswegen haben wir keinen Bock auf diese Sales-Shows, auf diesen Hardcore-Sales, wo nichts anderes als dieses sich selbst feiern stattfindet, wo kein B2B-Kunde der Welt jemals sagt, yay, gute Idee, ähm, All diese Sachen finden wir doof und lehnen sie ab. Dass sie bis zu einem bestimmten Grad kurzfristig funktionieren, ja bitte. Und bitte, wenn ihr immer noch auf solche Sachen steht und glaubt, ihr könnt daraus einen reproduzierbaren Erfolg ableiten, weil ihr die schnell hektisch Reichnummer bewundert, tut das, entfolgt uns, entfreundet mich und geht von dannen. Nein, werdet ihr nicht. Ähm, weil an der Stelle nichts anderes, als es ein Schauspiel, ein Theater ist und so wenig wie ich aus einem Theater real Erfolg reproduzieren kann für mein reales unternehmerisches Leben, es gibt so einen wunderbaren Begriff des Innovationstheaters, ähm, so ähnlich ist das da auch, es ist Sales Theater. Ähm, und Sales Mindset ist dieser erste Punkt, dieses erste Erkennen von, Wer Mindset überbewertet, wer diese ganzen Shows auf der Vertriebs- und Sales-Seite überbewertet, ist quasi verdammt für einen schlechten Sales und wird sich selbst nicht weiterhelfen können. Sales Mindset hat viel mit der Reflexion zu tun, dass ich empathisch auf meine Gegenüber eingehen kann. Und empathisch heißt nicht immer unbedingt, ganz im Gegenteil, nicht sympathisch und harmoniebedürftig. Ähm, ich bin jemand, der sehr klar ähm, Ansagen fährt und wer jetzt denkt, Empathie hat was mit unbedingter Harmonie zu tun, auch der wird hier relativ schnell merken, dass man hier auf einem ziemlich falschen Dampfer, Dampfer ist, denn das hat nichts damit zu tun, denn im Sales muss ich auch sagen, du hast ein Problem und wenn du jetzt die Lösung nicht einkaufst, was deine Entscheidung ist, wird das Problem nicht kleiner. Die Frage ist nur, ähm, dass an der Stelle es darum geht, dass man gegen 
über das versteht und eine freie Entscheidung treffen kann. Und auch da ist Sales Mindset einfach kampfentscheidend. Gehe ich davon aus, dass mein Gegenüber, ich es quasi dazu zwingen will, unbedingt Ja zu sagen, mache ich nichts anderes als wieder zurück zu dieser Stressübertragung. Deswegen ist Sales Mindset so wichtig. Aber trotzdem noch zu unserem Anfang nochmal ähm, ähm, zu diesem Mindset matters most. Nein, denn so wie wir alle kennen, manchmal hilft einfach auch tief durchatmen, ähm, ist an der Stelle einfach Mindset nur ein Beispiel. Gibt es einen Tipp, wie man aus dem Druck ähm, kommt, der sich da immer mal wieder aufbaut? Ja, am Ende des Tages ähm, ist der Tipp ganz simpel. Zurück zum Anfang. Kann meine Dienstleistung und mein Produkt wirklich den Menschen helfen? Und wenn ich die eiserne Regel, ich muss mir mein Produkt erst selbst verkaufen, Lesson number one, Sales Training, übrigens Sales Training kommt wieder, ähm, das muss an der Stelle stehen. Und da an diesem Punkt muss ich zurückkommen. An diesem Punkt muss ich zurückkommen von, das Produkt ist gut und ich überlasse meinem Gegenüber die Entscheidung und innerlich denkt man manchmal schon, na gut, okay, selber schuld, wenn du dir nicht helfen lassen willst. Das ist der innerliche Prozess, nicht der externe Prozess. Ähm, ganz klar, die klassischen Methoden, wie man Stressmanagement betreibt, von Meditation, Selbstreflexion. Deswegen ist es Mindset-Arbeit. Aber am Ende des Tages steht vor Mindset Sales, Stressmanagement. Ähm, vielleicht mal den entspannten Kaffee vorher trinken. Ähm, dieses, diesen ganzen hohen Stresslevel, ich muss jetzt unbedingt einen Kunden zum Kunden machen, einfach mal sein lassen. Denn damit ähm, an der Stelle werde ich nicht weiterkommen. Ähm, der klassische Tipp ist auch, ähm, ganz klar zu sehen, wo ist mein Gegenüber? Bin ich überhaupt schon an dem Punkt, dass der, Kunde, der potenzielle Kunde Kunde werden kann oder bin ich noch im Beziehungsaufbau? Das andere Beispiel an der Stelle, ähm, egal ob eine Offline- oder eine Online-Netzwerkveranstaltung. Ähm, Wenn ihr auf eine Netzwerkveranstaltung geht und den Menschen, den ihr zum ersten Mal trefft, unbedingt zum Kunden machen wollt, dann seid ihr zum Scheitern verursacht. Halt. Das ist, wenn ihr beim ersten Kaffee-Date den Heiratsantrag macht. Obwohl man natürlich aus Dates rausgeht und denkt, er oder sie oder divers hat Potenzial fürs Leben. Dennoch wird beim ersten Kaffee-Date nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt sein, den Heiratsantrag zu machen. Hm? Genau das. Ähm, deswegen ist Sales Mindset wichtig, aber unterscheidet sehr klassisch oder sehr stark in verschiedene Aspekte. Sales Mindset hat einen hohen Stressmanagementanteil, einen hohen Empathieanteil, denn je mehr ich mich darauf einlasse, anderen zu helfen und in deren Welt zu funktionieren, umso mehr, klassischerweise entspannt es mich übrigens auch selbst, ähm, und auf der anderen Seite eben diesen hohen Resilienzfaktor, ähm, dieses Training in Resilienz, dass ich immer mehr Neins haben werde, als Ja's haben werde. Auch da mal ein kleines Beispiel aus einem anderen Fachbereich. Jeder, der schon mal ein bisschen verliebt, verknallt war, weiß, diese große Herausforderung, wo man denn dann irgendwann mal vielleicht dem Gegenüber mitteilen müsste, wo so der eigene Standpunkt ist, der stresst uns unglaublich, weil wir so eine Angst vor Ablehnung haben. Ähm, und jetzt machen wir das meistens, dieses Eingestehen von Gefühlen und diesem Hey, wir zwei, ja sehr viel seltener im Leben. Im Vertrieb machen wir das täglich 100 Mal vielleicht oder vielleicht auch nur 10 Mal. 10 Mal kommen wir um die Ecke und müssen mit Ablehnung leben. Und ich werde, selbst indem ich ein, ein, ein Freak und ein Nerd an der Sales Conversion bin und es schaffe auch solche Kunststücke hinzulegen, wie in ganz bestimmten Sales Prozessen und Projekten 80% Conversion Rates hinzulegen. Nochmal, damit habe ich immer noch 20% nicht zum Kunden gemacht und auch meine Conversion Rates sind nicht immer 80%, um Gottes Willen. Manchmal sind es vielleicht nur 5% oder nur 10% und in digitalen Prozessen sind wir auch sind wir schon cool, wenn wir zweistellig sind. Aber mit dieser Wahrheit muss ich leben und mit dieser Wahrheit muss ich umgehen können. Und deswegen ist auch am Ende des Tages der oberste Stressmanagement, es geht um die anderen. Fuck, it's not about you. Schreibt es euch immer wieder auf weil das auch wirklich darum geht, im Inneren zu wissen, es ist nicht die Ablehnung meiner Person. Und darum geht es bei diesem ganzen Mindset-Bullshit-Bingo da draußen eigentlich auch. Es soll maskieren, dass dahinter ein Entwicklungs- und teilweise Transformationsprozess steht, von dem ich mich abtrennen muss, dass ich Ablehnung persönlich nehme, dass ich Dinge lernen muss. Und das wird maskiert in diesem, ich muss ja nur ein bisschen an meinem Mindset arbeiten. Das ist es nicht. Deswegen ist es nicht wahr. Und ich komme, selbst wenn mein Mindset ähm, schlecht ist, auch sehr weit und sehr erfolgreich. Denn wer 
gucken wir uns mal die diagnostische Seite an. Wenn Mindset Matters Most wäre, wäre der Autist hier sicherlich nicht euer CEO, Feminist Economy, Chief of, was auch immer. Depressionspatienten wären nicht erfolgreich im Job. Genauso wie andere Neurodiversity, die wir gerne mit der psychodiagnostischen, ich bin ja vor der Neurodiversity-Argumentation, abstempeln. Wenn dem so wäre, wären all diese Menschen nicht erfolgreich. Oder sie wären auch einen Schritt weiter gar nicht irgendwie überhaupt lebensfähig, wenn Mindset matters most. Das ist diese dämliche Argumentation mit eben dem berühmten Beispiel, wenn ich im Rollstuhl sitze, muss ich mich ja nur hochdenken oder was. Mindset ist ein wichtiger Punkt, aber wenn ihr das überbewertet und alles in eine Mischpoke reinschmeißt, insbesondere die Abgrenzung zwischen Stressmanagement, Empathie für die anderen, dass ich mich auf die anderen einlassen kann, Resilienz und wirklich die Stories, die ich mir im Kopf erzähle, die im Sales nun mal ganz knallhart durchgehen, dann kommt ihr da an der Stelle nicht weiter. So, also Zusammenfassung von heute und dann gucken wir, ob ihr noch Fragen habt. Was steckt hinter wirklich hinter Sales Mindset? Sales Mindset ist wie alles Mindset eine wichtige Aufgabe und im Sales kommt quasi, das ist eine der größten Herausforderungen, denn ich muss mein Produkt präsentieren und ich muss dafür, ich will den Kunden, dass der Kunde mich nachher bezahlt. Ich möchte einen Austausch an Leistungen und wenn es um Preis und da, dass Menschen Geld aufrufen. Sales ist sicherlich eine der größten Schulungen und Herausforderungen, ähm, die es Mindset-mäßig gibt, aber die es halt nun mal auch im Unternehmertum gibt. Ich habe jeden Tag zig Anfragen und ganz oh, wünschten sich, glaube ich, Leute immer, ich hätte einen magischen Stab. Der magische Stab gibt es auch, nennt sich aktiven Sales und darum kümmern, empathisch und mit eigener Resilienz auf Menschen zuzugehen. Aber was steckt wirklich dahinter? Es ist genau das. Es ist nur ein Teil einer Kalkulation. Mindset ist wichtig, doesn't matter most, und es hat sehr viele verschiedene Aspekte, die wir in den weiteren Folgen uns auch noch in Einzel angucken können. Der wichtigste Teil davon, und deswegen habe ich das im Sales-Training nicht Sales-Mindset genannt, gut, jetzt nennen wir es unglaublich, ich muss nochmal angucken, sondern Sales-Selbstvertrauen. Ähm, denn Sales-Selbstvertrauen ist der wichtigste Teil an der Stelle. Wenn ich die besten Fähigkeiten habe, aber ständig in ein Loch hineinfalle, dass ich meine Fähigkeiten nicht zum Einsatz bringen kann, dann funktioniert das nicht. Auf der anderen Seite ist die Voraussetzung, ich habe diese Fähigkeiten, denn nur beides zusammen funktioniert. Pures Empowerment hat noch nie funktioniert. Ich muss enablen und enablen hat immer eine fachliche Komponente zurück zu meiner Terrassentür. Denn die werde ich nicht entklemmen. Mit meiner extrem hohen und geschulten Mindset wird sie weiterhin klemmen, weil ich leider nicht über das Skillset verfüge, das dumme Ding zu reparieren. Und das gilt in Dienstleistungsbereichen auch. Fallt nicht auf diese Ansagen rein. Das Mindset alleine ähm, notwendig ist, genauso wie das Sales irgendwie nicht ein Skillset ist. Es ist keine Kunstform. Es ist nur Handwerk. Aber wie das ist auch mit Handwerk, muss ich es lernen. Und es ist die oberste unternehmerische Pflicht, sich um seinen Sales zu kümmern. Wenn ihr gerade auf eure Unternehmen anguckt und nicht denkt, die laufen gut, dann ist die oberste unternehmerische Pflicht, Sales zu betreiben, aktiven Sales zu betreiben, ähm, sich um die Dinge zu kümmern, die Empathie abdecken, Stichwort Zielavatare, die Stressmanagement abdecken, perfekte Angebote zum Beispiel vorzubereiten und ähm, die Resilienz zu trainieren. Meistens findet das dann, wenn ich den Preis stattfinde. Ähm, an der Stelle ist das die entscheidende Wand. Ähm, noch eine Frage, wie weit es vor Einwand im Zusammenhang zulässig ist, das sauber nach Manipulation? Das ist die falsche Frage an der Stelle. Ähm, wer Einwandbehandlungen aktiv die ganze Zeit hat, hat einen schlechten Sales-Prozess gemacht und im Zweifelsfall eine Hard-Sell-Technik hergenommen. Alle, die bei mir im Sales-Training mal wissen, ganz genau, irgendwann gibt es keine Einwandbehandlung mehr. Kunde sagt ja oder nein, weil wir an der Stelle Sachen auch vorantizipieren. Ähm, Einwandbehandlung ist eine Frage des Sales-Prozesses. Ähm, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Einwandbehandlung und ähm, eine Diskussion darüber, was für den Kunden das optimale Angebot ist. Ähm, eine Einwandbehandlung deutet immer auf einen schlechten Sales-Prozess hin, also fachliche Komponenten. Ähm, und ähm, äh, dann habe ich Einwandbehandlungen. Also wer Einwandbehandlungen hat, kann sicher sein, dass der Sales-Prozess ist nicht gut genug. Ähm, hat, wie gesagt, ist eine reine Skills-Frage, ähm, weniger ähm, alles andere. Das hat mit Manipulation oder sonst irgendwas gar nichts zu tun, sondern es hat was, ähm, sauber wird sich auf den Sales-Prozess beziehen. Also Einwandbehandlung hat immer was mit dem Sales-Prozess zu tun. Das sieht man immer dann, wenn man zum Beispiel Kunden hat, die man irgendwie mal akquiriert hat und dann muss man Preiserhöhungen oder sonst irgendwas fahren, dann fangen die auf einmal an, lustig zu diskutieren. Ja, weil sie halt damals eigentlich schon aus unerfindlichen Gründen quasi Kunde geworden sind. Ähm, und dann habe ich quasi mit dem Bestandskunden ähm, 
Einwandbehandlungen. Aber ansonsten ist die Einwandbehandlung ein sicheres Zeichen. Also wenn ihr Preisdiskussionen führt, ähm, solche Geschichten ist immer ähm, und alles, was in diesem, oder der Kunde wird nicht Kunde und wehrt sich, dann liegt es am Sales-Prozess. Ähm, eventuell an dem, dass ihr euch selber eine Story im Kopf erzählt, dass ihr den Sales-Prozess, den ihr eventuell ähm, gelernt habt, brecht. Aber ähm, Einwandbehandlungen ist... Ähm, das ist, ich ich habe früher mal gesagt, Sales aus den 80ern, aber das ist gar nicht wahr. Das sind Sales-Techniker aus den 60ern und 70ern. Also wenn sich die Welt bisher nicht weitergedreht hätte, wäre es ein bisschen interessant in dem Feld. Wird, wenn auch nicht immer unbedingt ähm, an den Unis, es wird extrem viel geforscht. Und wir sind heute schon 22.000 Schritte weiter als Hardcore-Sales-Techniken. Und hier ist nochmal das Sheet für die Einwandbehandlung. Also totaler Schmarrn. Also Einwandbehandlungen sind immer ein Zeichen für einen nicht sauberen Sales-Prozess. Oder wenn man das eben mit Bestandskunden hat, der Hinweis darauf, dass die eben mal irgendwie Kunde geworden sind, ohne wirklich zu verstanden zu haben, ähm, was wir da so tun oder nicht tun. So, ich nehme noch einen Schluck. Ähm, mm, ja, gute Einmerkung. Es ist einfach mm, ganz klar, die falsche Vorbildung ist, ähm, und das ist definitiv auch ein großes Thema, und das ist teilweise auch eben halt eine Mindset-Frage, denn ich muss mir ja eingestehen, dass ich eventuell, und das ist im Sales besonders hart, ich muss mir ja eventuell eingestehen, oder die meisten müssen sich eingestehen, dass ich eine falsche Vorbildung habe, dass ich etwas, dass ich erstmal auch etwas anlernen muss. Und dann muss ich auch noch, und das ist das Härteste, wer mit mir auf der Sales-Seite zusammenarbeitet, ich weiß, das ist der härteste Punkt von, ich muss anlernen, dass ich falsche Vorbildung habe, und dann muss ich quasi gleichzeitig den Schalter umlegen, dass es im Sales null um mich geht. Während die falsche Vorbildung es immer so dargestellt hatte, als wäre der Verkäufer der große Zampano. Ähm, die besten Verkäufer sind das genau nicht. Ja, wir können Rampensäule sein, wir können extrovertiert sein, aber die besten Verkäufer haben eine entscheidende Fähigkeit und das ist ohne Schlussfolgerung, ohne Judgment, aus echter Neugierde und Begeisterung am Menschen zuhören. Der große Zampano labert die ganze Zeit. Echte, gute Sales. An Interesse, Neugierde, am Zuhören bei anderen Menschen. Das sind die erfolgreichsten Sales. Die nennt man Rainmaker. Wir können es regnen lassen. Das ist aber kein Tanz, den wir aufhören, sondern wir hören zu. Wir wissen, wann es richtig ist und wir können Inputs liefern. Das funktioniert. Aber an dem Punkt muss ich im Zweifelsfall und jeder, der mit mir mal schon eventuell ansatzweise auch nur zusammen war, weiß, wie hart das ist, im gleichen Moment den Teil gehen zu lassen und diesen anderen bewussten Move anzugehen. Es dreht sich nur um den Kunden. Und mein Erfolg ist ein, ein Effekt darauf, dass ich mich voll auf den Kunden eingelassen habe. Das ist Mindset-Arbeit. <lacht> Ganz klar. So, in diesem Sinne, das war unsere erste Folge Salespiration, Sales Mindset. Ich hoffe, wie immer, ihr fandet sie hilfreich, ihr konntet was für euch mitnehmen. Ihr könnt die ganze Folge auf Facebook, auf Feminist Economy, genauso wie auf unserem YouTube-Kanal in ganz Entspanntheit nochmal nachgucken. Wenn ihr weitere Fragen habt, immer her gerne her damit. Ähm, wie immer, wenn ihr denkt, es wäre für jemanden hilfreich, share the love ähm, in eigener Sache. Wenn ihr noch kein Einhorn seid, hopp, hopp, ähm, denn wir haben eine Webinarreihe in den Einhörnern gestartet, kann ich definitiv nur empfehlen. Die finden immer dienstags 18.15 Uhr statt und das Ganze auch noch in zwei Stufen, Einsteiger und Fortgeschrittene. Wir fangen mit den Einsteigern oder der Grundlage, besser gesagt, den Basics, heute Dienstag, den äh, was haben wir, 9. Juni an ähm, und gehen dann die nächste Woche dann eben eine Stufe höher ein bisschen auch aus dieser Welt quasi Solopreneure, Anfang und Mittelstand. Aber selbst mit 20 Mitarbeitern kann man auch noch bei manchen Sachen am Anfang stehen. Ähm, also deswegen in, dieses, in diesem Sinne. Ich hoffe, euch ähm, gefällt das Format, an dem man ähm, ähm, Stelle Sales Mindset. Das war Folge Nummer eins. Es kommen noch weitere Folgen. Ihr habt mich und ähm, auch mein, mein Teufel, der, ich glaube, kein Prada trägt, aber dafür ganz gerne mal eine nerdy Brille sitzt mir im Nacken für Sales Mindset. In dem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare und erfolgreiche Woche. Eventuell habt ihr eine kurze Woche und ein langes Wochenende oder wie auch immer. Ihr wisst, make your sales great again und zwar über Wert. Über Wert, Empathie und Resilienz. Dann funktioniert so ziemlich alles im Sales. Und der einfachste und dirtyste Sales Trick ever, pure Begeisterung für eure Dienstleistung und echtes Interesse am Gegenüber und gut zu hören dann ist der Drops quasi, quasi schon fast gelutscht. In dem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Tschüss.